ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் தீபன் இந்த வீடியோவில் ஆவரி ஆஸ்வால்ட் ஆவரி மெக்லியார்ட் மெக்கார்டி இவங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டிஎன்ஏ ஆஸ் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் நோக்கி அவர் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பாக்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணியிருப்பார் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஜஸ்ட் அவர் பண்ண சேமாக தான் ரிப்பீட் பண்ணுவார் அதில் அவர் இன் வைவோவில் பண்ணியிருப்பார் இவர் இன் விட்ரோவில் பண்ணுவார் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க இப்போ டிஎன்ஏ ஆஸ் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃபித் ப்ரூஃப் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது ரெப் ஸ்ட்ரெயின் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெயினையும் ஸ்ட்ரெப்டோகோகோஸ் நிமோனியா அப்படிங்கிற பாக்டீரியாவில் இருக்கும் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்பு அந்த பாக்டீரியாவில் அதில் ரப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து எதுவும் பண்ணாது அதே ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் வந்து வைரலுண்டாக இருக்கும் காஸ் டெத் இதில் நாலாவதாக பண்ணும் போது என்ன பண்ணியிருப்பாருனா ஹீட் கில்டு ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் எடுத்திருப்பார் லிவிங் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் எடுத்திருப்பார் இந்த இது வந்து நான் வைரலண்ட் என்ன ஆக்சுவலாக நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் வந்து செத்து போயிருக்கோம் ஏன் அந்த மவுஸ் செத்து போயிருக்குன்னா ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் டே ஹீட் கில்டு ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயினில் இருக்கக்கூடிய சம் பயோ மாலிக்யூல் மேக் த நான் வைரலண்ட் ரப் ஸ்ட்ரெயின் இன்டூ வைரலண்ட் ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயினாக மாற்றிட்டு சம் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ப்ரின்ஸிபல் வாஸ் தேர் அப்படிங்கிறத அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் அது யார் அதை மாற்றினா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் சப்ஸ்டன்ஸ் எது நான் வைரலண்ட் ஸ்ட்ரெயினாக வைரலண்ட்டாக மாற்றினது அப்படிங்கிறத பண்ணுறதுக்கு தான் இவங்க மூணு பேரும் இன் விட்ரோவில் பண்ணுறாங்க இன் விட்ரோனா லேபரட்ரி கண்டிஷனில் பண்ணுறது இன்வைவோங்கிறது டேரெக்டாக மவுஸுக்கு அட்மினிஸ்டர் பண்ணி ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃபீத் பண்ணது இன்வைவோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ ஹி ரிப்பீட்டட் த சேம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பட் இன் இன் இன்விட்ரோ சிச்சுவேஷன் தே வாட் தே டிட் தே ஐசோலேட்டட் த த்ரீ திங்ஸ் பயோமாலிகூல்ஸ் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹீட் கில்டு ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் தென் ஹி ஆடட் தோஸ் திங்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் இன் டு த ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த கொனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் ஓகே and he observed whether there is a change in the surface character from rough strain to smooth strain in those uh, cells and which is which made them pathogenic which of the following dna or rna or protein made the rough strain to smooth strain that is pathogenic that can cause death to the other organisms ip and the ஹீட் கில் ஸ்மூத் ஸ்மூத் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது சொல்யூஷனாக அந்த டியூப்பில் எடுத்துக்கிறாங்க அதில் என்னென்ன இருக்கும்னா டிஎன்ஏ இருக்கும் ஆர்என்ஏ இருக்கும் அதே சமயத்தில் ப்ரோட்டீன் லிப்பிட் சுகர்ஸும் இருக்கும் இந்த லிப்பிட் சுகர்ஸை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ரிமூவ் பண்ண பிறகு அந்த சொல்யூஷன்ஸ் ஹீட் கில் ஸ்மூத் செல்ஸோட சொல்யூஷன்ஸை த்ரீ டெஸ்ட் டியூப்பில் எடுத்துக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் டியூப்பில் என்ன ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு என்சைம் ஆட் பண்ணுறாங்க அது பேர் ப்ரோட்டீனேஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ப்ரோட்டீனேஸ் அப்படிங்கிறது ஏஸ்ன்னு முடியக்கூடிய என்சைம் எல்லாத்துக்கும் பேசிக்காக இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஏன்னா இனிமேலுக்கு நிறையா இடத்துல இந்த என்சைம்ஸோட ரோல் வரும் ஏஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ப்ரிஃபிக்ஸில் என்ன இருக்கோ அதை டீக்ரேட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இப்போ ஏஸ் இங்கே இருக்கா ப்ரோட்டீனேஸ் அப்படின்னா ப்ரோட்டீனை டீக்ரேட் பண்ணும் அப்போ ஃபஸ்ட் டியூப்பில் ப்ரோட்டீன் இருக்காது ரெண்டாவது டியூப்பில் ஆர்என்ஏஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஆர்என்ஏஸ் ஆட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் ஆர்என்ஏ எல்லாம் டீக்ரேட் பண்ணிடும் இந்த ஹீட் கில்டு ஸ்மூத் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆர்என்ஏலாம் டீக்ரேட் பண்ணிடும் தேர் வில் பி நோ ஆர்என்ஏ மூணாவது டெஸ்ட் டியூப்பில் டிஎன்ஏஸ் போடுறதுனால டிஎன்ஏலாம் டீக்ரேட் பண்ணிடும் ஸோ நோ டிஎன்ஏ இந்த தேர்ட் டியூப் இப்போ இந்த ஹீட் கில் ஸ்மூத் செல்யூஷனில் ப்ரோட்டீன் கிடையாது இதை வந்து ரஃப் செல்ஸ் சொல்யூஷன் எதில் இருக்குன்னா கொனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கு இல்லையா இதுதான் ரஃப் செல்ஸ் ஓகே இப்போ இதில் ஆட் பண்ணும் பொழுது இங்கே எப்படி ஆட் பண்ணி தேர்டில் பண்ணாரோ அதேமாரி நம்ம இங்கே இன்விட்ரோவாக லேபில் ஆட் பண்ணுறோம் ரப் செல்ஸையும் இந்த ஸ்மூ ஹீட் கில்டு ஸ்மூத் செல்ஸோட சொல்யூஷனையும் ஆட் பண்ணும்போது ரப் செல்ஸ் வந்து ஸ்மூத் செல்ஸாக மாறுது இங்கே ப்ரோட்டீன் இல்லை அப்போனா ப்ரோட்டீன் கெனாட் பி ஏ டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ப்ரின்ஸிபல் ரெண்டாவது ஸ்டெப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் ஆர்என்ஏ கிடையாது ஹீட் கில் ஸ்மூத் சொல்யூ ஸ்மூத் செல்ஸோட சொல்யூஷன் இங்கே எந்த கொனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் ரப் செல்ஸ் அது இருக்குது ஆட் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா
அப்போ டிஎன்ஏ இல்லாததுனால என்ன பண்ண முடியல ரப் செல்ல ஸ்மூத் செல்ஸ்லாம் கன்வெர்ட் பண்ண முடியல அப்போ எது வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் எது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ப்ரின்சிபல் அப்படின்னா டிஎன்ஏ இஸ் த டி டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ப்ரின்சிபல் டிஎன்ஏ இஸ் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு இவங்க கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இந்த என்சைம் வச்சு டீக்ரேட் பண்ணதுனால என்ன ஆகிடுச்சு டிஎன்ஏ இல்லை அதில் ஹீட் கில்டு செல்ஸில் அதனால் டிஎன்ஏ இல்லாத ஒரு ஹீட் கில் ஸ்மூத் செல்ஸோட ஒரு ரஃப் செல்ல ஸ்மூத் செல்லாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியல வேறஸ் இங்கே மற்றதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ண முடிஞ்சுது அப்போ எது தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்னா டிஎன்ஏ தான் இது மாதிரி ஈஸியாக சிம்பிளாக உங்களுக்கு கிளாஸஸ் இருக்கணும் இது மாதிரி ஈஸியாக சிம்பிளாக நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எங்களோட ஆன்லைன் நீட் பயாலஜி கோர்ஸஸில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் அமிதா டாட் குரு உங்களுக்கு இதே மாதிரி வீடியோஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஒன் வேர்டு டெஸ்ட் நீட்டு பேட்டர்னில் சிபிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து இதில் கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் சி இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ